السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عش پریو دارشو کو سروتا بائی بنرا جرکم بھابے مانوشیر ماجھے شمانی تو بکتی برگو رائے چھے تیمنی بھابے ستھان شمہر مدد ہو شمانی تو جائے گا رائے چھے ایرکم بھابے شمہر مدد ہو شمانی تو کسو شمہر رائے چھے شی شمہر گلور مدد ہے بشش کرے ایخون جائی شمہر عبستان کر چھے آمرا شی شمہر گلور مدد ہے کسو شمہر چولو مان شیدہ چھے اللہ جل شانو قرآن مجید رو مدد بارا چھن جے ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم اللہ جل شانو بارن جے اللہ نکوٹے ماش فچے باروٹا ایٹا نردھارن کرے چھن اللہ جل شان جو کھن آکار جو منکی سرشتی کرے چھن ایبان ये मासगुलर मध्य चार्ट मास एम रही है जगूर मर्यादा अन् मास चाहते बसि एवं से मासगुल हे तीनटा लगातार जे तीनटार प्रथमटार मध्य अवस्थान कर जुल कैदा और जुल हिज्जा और महर्रम एवं आकटा छुटा मास आसे रजब ये तीनटा मास जे तीनटा मास आपनर एकादारे आई तीनटा मास गुरुत्व आपनर बस मध्य अपनर बेसि सूतरा मासगुलो जगह मध्य अवस्थान करू करते जाटार अवश्य मर्यादा रक्षा करते हैं ये मासगुलू एम आपनर मर्यादापूर्ण आर एर मध्य किसूनर आो समय रही विशेष दिन रही है जगह मर्यादा और बसि एवं से विशेष भाव आजकल आलोचना से जिल हजर प्रथम दस दिन नहीं ऐ जिल हजर पहलम दर्ज दिनेर गुरु तो ऐ जे अपना तीन टा बाँच चट्टा मार्ज जेट वाले ची शेगुलर मध्य आरो बेशी हम ऐ मार्ज गुलर मोड़ जदा बेशी था कर करों ने अल्लाह जर शानु शे मार्ज गुलर कौसम खेचन अल्लाह जर शानु कुरान मजीद र मध्य सूर्य फजर र एक थे के दूसरे नंबर आयत र मध्य वालन वल फजरी वल एवं पौषम पौषम दोष्टर रात्रि र कौषम दोष रात्रि र कौषम जी कहें चेन ये दोष रात बोलते हैं आपना जिल हजर पौषम दोष दिन के बुझन है चे इटा है चे आपना उदिक्यंग शो मुफस्सरीन जरा साल साल ही ने मध्य एवं परवृत्ति जरा शोभार हम आपना ये मत हैं शोभाई व्यक्तों को रचन इब्ने कसीर अहमद ताहिले ए इस दौर दिन जे दौर दिन जेल हज मासेर पहलम दौर दिन शेटर गुरु तो ए चार मासेर में द आरोबेशी एवं जी भावे अल्लाह जरूरशानो ये मार्ग गुलूर को ये दिन गुलूर कौसम कहेचन पास सबसी ये दिन गुलूर को था अल्लाह जरूरशानो उल्लेख करें सुन कुरान मजीदर मध्य जेगुला का अय्या में मालूमात उन्नो आयतर मध्य वाला सन सूरा हज़र आठ नंबर आयतर मध्य अल्लाह वरन वयद कुरुस मल्लाही फी अ जे अल्लाह जरूर शान तादर के जे बही में तुलना आम रिजिक दी चन ग्रीव बाली तो पुशुर ऐसे ही रिजिक रूपर तारा जनो निदिष्ट हो किचु दिने अल्लाह नाम उच्चारण करे ये उदिक्यं शाले में मते इखनो अय्या में मालूमत बान निदिष्ट हो दिन बोलते जिल हज़र पहलम दर्ज दिन के बुझिए चन जेटा इब्न उमर एवं अपना ये ठके हैं अफ़दलुल अय्याम बोले अखाई तो करें सें जेट आम्र दिखते पाई हज़रत जाबर रोज़ दिलात रहा हदीस में देती नहीं बोलें जे अफ़दलुल अय्याम दुनिया अय्याम उल आशर जे दुनियान में देश और बस रेश्तो अपना दीन है छे ऐ जिल हज़र पहलम दर्ज दिन साबे इकनम जिगर शकुल लेन वाला मिथ्लु हुन नफी सबील इल्ला जे ए दिन गुलर मुसामा पड़ जाए आज बिना उन्नो दिने जो दी अल्लाह रास्ता जिहाद र मध्य काटिए दवा जाए रसूल आक्रम सम्बाला चन वाला मिथ्लु हुन नफी सबील इल्ला इल्ला रजुलुन अफ़र व जहू बित्तराब वरजन उन्नो समय जो दी जुद्द कर है निजे चेहरा के धूला धूला धूसरित करे 
এবং নিজের জীবন দিয়ে দেয় যেটা অন্য হাদিসের মধ্যে আর সুস্পষ্ট শব্দে এসেছে হ্যাঁ সুতরাং এই আপনার দিনগুলা যে দশ দিন এই দিনগুলার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পেরেছি এই কয়েকটি কথা এবং এর ফজিলত হ্যাঁ আরও দুটি হাদিস বললে আরও চমৎকারভাবে বুঝে আসবে যেটা একটা হাদিস হজরত ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ আতরমি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল আসমে সাদ করেন যে মামেন আইয়ামিন আল আমর উসাল হফি আহাব ইলাহ মিন হাদিল আইয়াম যে এমন কোনো দিন নেই যে দিনগুলোর মধ্যে আমল করা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এই দিনগুলোর চাইতে তাইলে বছরে এমন কোনো দিন নেই যেগুলোর মধ্যে আমল করা এই দিনগুলোর চাইতে বেশি আল্লাহর কাছে প্রিয় সাবেক রাম বললেন হে আল্লাহ রসুল বলাল জিহাদ হুফি সাবির ইল্লাহ এমনকি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা হয় এবং অন্য দিনগুলোতে অন্য সময়ে তার চাইতেও কি এই দিনগুলোর গুরুত্ব বেশি রসুল বললেন ওয়ালাল জিহাদ হুফি সাবির ইল্লাহ যে আল্লাহর পথে জিহাদ করলেও অন্য দিনে তার চাইতে এই দিনগুলোর এবাদতের গুরুত্ব আল্লাহর কাছে বেশি আমলের গুরুত্ব বেশি তবে রসুল বলেছেন ইল্লাহ রজুল খারাজ বিন আফসি ওমালি সুম্বাল আমিন জামিনদার বিষয়ে তবে কোনো ব্যক্তি যদি অন্য সময়ের মধ্যে নিজের সম্পদ আর জীবন নিয়ে জীবন নিয়ে যদি যুদ্ধে উপনীত হয় এবং সেখান থেকে কোনো কিছু নিয়ে ফিরে ফেরত না আসে তাই তার ব্যাপার অবশ্যই ভিন্ন হবে এছাড়া এমনিতেই যদি যুদ্ধ করে কিন্তু আপনার মৃত্যুবরণ না করে তাহলে সেই আমলের চাইতে এই দিনগুলোর আমলের গুরুত্ব বেশি এরকমভাবে আমরা আবদুল্লা এবং ওমর থেকেও হাদিস পাই রদি আল্লাহ তানহুমা তিনি বলেন যে আমি একদা রসুল আকরম সাল্লামের কাছে ছিলাম তখন আমলের কথা উচ্চারিত হয়েছে তখন তিনি বললেন মামেন আইয়ামেন আল আমল ফি হিন্না আবদুল ওমেন হাদিল আসর যে এমন কোনো দিন নেই যে দিনগুলোর মধ্যে আমল করা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ এই দিনগুলোর চাইতে সাবে ইকরাম বললেন যে হে আল্লাহ রসুল যে আল জিহাদ হুফি সাবির ইল্লাহ কেউ যদি আল্লাহর পথে জেহাদ করে সে সেই দিনগুলোর চাইতে এই দিনগুলোর গুরুত্ব বেশি তখন রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন ওয়াল আল জিহাদ ইল্লা ইয়াখরুজা রজুল বিন আফসি ওম আলি ফি সাবির ইল্লাহ সুম্মা তকুন মুহজাতুন আফসি ফি হ্যাঁ তবে তিনি বললেন কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জীবন নিয়ে নিজের সম্পদ নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় সময় দেয় যুদ্ধে উপনীত হয় এবং সেখানে তার জীবন চলে যায় তাহলে সেটা অবশ্যই ভিন্ন ব্যাপার তাইলে এই সমস্ত হাদিস থেকে আমরা হজরত জাবেরের হাদিস এবিন আব্বাস এবিন ওমর রদি আল্লাহ তানহুমের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এই দশ দিনের আমলের গুরুত্ব কত বেশি সুতরাং এই দশ দিনের আমল এই দশ দিনের গুরুত্ব এখান থেকে বুঝতে পারলাম আবার আমরা দেখতে পাই এই দশ দিনের মধ্যে আর একটা বিশেষ দিন রয়েছে যে দিনের আরও গুরুত্ব বেশি সেটা নাম হচ্ছে আরাফার দিন যেটাকে হাজ্জা আকবরের দিনও হ্যাঁ আপনার বলা হয় সেই দিন আল্লাহ যে শানু গুণগুলো ক্ষমা করে দেন সেই দিন আপনার জাহান নাম থেকে মানুষকে মুক্তি দেন হ্যাঁ এবং যদি এই আসছে জিলহাজ্জার মধ্যে জিলহাজের প্রথম দশ দিনের মধ্যে যদি শুধু আরফাই থাকতো তাহলে এটার ফজিলতের জন্য যথেষ্ট হতো অথচ অন্য দিনের গুরুত্বও বেশি কারণ রসুল আকরম সাল্লাম বলেছেন আল হাজ্জ আরাফা যে হজটা হচ্ছে আরাফার দিন সুতরাং এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং এই দশ দিনের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আপনার ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে এই দশ দিনের মধ্যে কোরবানির দিনও আসে এবং এই কোরবানির দিনটাও বছরের মধ্যে কারো কারো মতে শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেটাও হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল আকরম সাল্লাম বলেন যে আদমুল আইয়াম আন্দাল্লাহ ইউমুল নাহরে থুম্মা ইউমুল কর এটাও আপনার আবু দাউদ নাসাইর হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস যে আল্লাহর কাছে আপনার সবচাইতে মর্যাদাবান দিন হচ্ছে কোরবানির দিন এবং এরপর হ্যাঁ যে দিনগুলোতে হাজিরা মিনাতে অবস্থান করে সুতরাং এটা আরেকটি দৃষ্টিকোণ যাই হোক না কেন তাইলে এই দশ দিনের গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হ্যাঁ আর কোনো অসুবিধা হয়নি এছাড়াও এই দিনগুলোর গুরুত্ব বাড়ার আরেকটি ব্যাপার রয়েছে সেটা হচ্ছে এই দিনগুলোর মধ্যে আপনার অধিকাংশ এবাদত পাওয়া যায় এবিন হাজর আসকলানি রাহিমহল্লা এই কারণে ফাতুল বারির মধ্যে বলেছেন যে আপনার এই দশ দিনের গুরুত্ব বাড়ার যেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন সেটা হচ্ছে লিমাখান ইজতেমা উমাহাত ইবাদত ফি তিনি বলেছেন যে বড় বড় এবাদতগুলা এবাদতের যেগুলো আপনার গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সেগুলো এই দিনগুলোতে পাওয়া যায় যেমন এইখানে সালাত রয়েছে যেটা অন্য সময় পাওয়া যায় এবং সিয়ামের ব্যবস্থাও রয়েছে এবং সৎকার ব্যবস্থা রয়েছে এবং হজের ব্যবস্থা অন্যান্য সময়ের মধ্যে সালাত সিয়াম সৎকা পাওয়া গেলেও আপনার হজ তো পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং এই যে বাড়তি একটা হজ এটা সহ বাঁকে আমলগুলো পাওয়া যায় এই কারণে এই দিনগুলোর গুরুত্ব অবশ্যই বেশি এখন কথা হচ্ছে যে এই দিনগুলো আমরা কিভাবে আমরা সেই দিনগুলোকে গ্রহণ করব কিভাবে ইস্তেকবাল করব এই দিনগুলোকে সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার এই দিনগুলোকে ইস্তেকবাল করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যখন এটা মৌসম এই মৌসমের মধ্যে কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমাদের কাছে ধরা পড়ার জন্য বা এই গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলার যেন আমলগুলো আমাদের কাছে হ্যাঁ আপনার 
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় আমাদের আমলগুলো সেটার জন্য আপনার বিশেষ করে দুটি বা তিনটি পয়েন্টের প্রতি আমাদের খেয়াল দিতে হবে এক নম্বর আছে আমাদের মানুষ বলতে আমরা পাপ করেছি সুতরাং পাপ থেকে পূর্বের যে পাপগুলো আমরা করেছি সেই পাপ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই তোবা করতে হবে তাইলে আমরা পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সামনের দিনগুলোকে আমরা ইস্তেকবাল করতে পারি এবং এটার মধ্যে সফলতা রয়েছে তোবার মধ্যে আল্লাহ সানু সুরাই নূরের একত্রিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন ওথুবু ইল্লাহ জমি আন আইহুল মিনুন আল্লাহ কুম তুফলিহুন আল্লাহ বলেন যে তোমরা হে মোমিন সকল তোমরা আল্লাহর কাছে সবাই তওবা করো তাহলে তোমরা সফল কাম হতে পারবে তাইলে এই দিনগুলাকে আমরা ইস্তেকবাল করার জন্য এই দিনগুলাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য আমাদের প্রথম যেই কাজ করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমরা তোবার মাধ্যমে সেগুলোকে ইস্তেকবাল করব দ্বিতীয় নম্বর যে এই দিনগুলো আসার আগেই আমরা কঠিন পণ করে নিব যে এই দিনগুলাতে আমরা যথাসাধ্য আমল করার চেষ্টা করব আর যদি আমাদের আজম থাকে আমাদের প্রতিজ্ঞা থাকে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সেই ব্যাপারটা সহজ করে দেবেন আল্লাহ সুর আন কাবুতের উনসত্তর নম্বর আয়তের পরিষ্কার বলেছেন ওয়াল্লাদিনা জাহাদু ফিন আলিয়ান হুম সুবলানা যে যারা আমার পথে আসার জন্য চেষ্টা চালাবে আমি অবশ্যই আমার পথকে তাদের জন্য সহজ করে দিব এবং আমার পথ প্রদর্শন করব। তাইলে প্রতিজ্ঞা এই দিনগুলোকে কাজে লাগানোর প্রতিজ্ঞাও থাকতে হবে তো আবার পাশাপাশি তৃতীয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে এই দিনগুলোর মধ্যে আমরা পাপ করতে চেষ্টা করব না যেমন মাসগুলোর ব্যাপারে যখন আল্লাহ কোরআন মসজিদের মধ্যে বলেছেন তখন বলেছেন যে ফালা তদ্রে মফি হিন নাম ফুসাকুম এই মাসগুলোর মধ্যে তোমরা নিজের উপর হ্যাঁ অপরাধ জলম করবে না এই জলম করা মানে পাপের কাজ করে নিজের উপর জলম করবে না কারণ পাপের কাজ করলে নিজকে জাহান্নামের সম্মুখীন করা হয় এবং সেটা নিজের উপর অবশ্যই জলম করা হয় সুতরাং এই দিনগুলোর মধ্যে এবাদত করব যদি এবাদত কমও হয় কিন্তু আমরা পাপ করে নিজকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না এটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই করণীয় এখন আরেকটি পরামর্শ সেটা হচ্ছে যে এই যে দশ দিন যে দশ দিনের গুরুত্ব আমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি ইতিমধ্যে এই দশ দিনের মধ্যে কীরকম আমল আমাদের করা উচিত বিশেষভাবে তার কয়েকটির কথা আমরা বলে শেষ করতে যাব যখন আমরা বুঝতে পেরেছি এই সময়ের গুরুত্ব এবং সালফ সালিনদের মধ্যেও এটার গুরুত্ব ছিল যেই গুরুত্বটা আমরা আবু আসমান আর নাহদির কথা থেকে আমরা পাই যে তিনি বলেছেন যে কান ও আদমুন আসালাস আসাদ যে সালফ সালিনরা তিন দশের গুরুত্ব দিতেন আল আশ্রাল আখির মিন রমাদান প্রথম নম্বর হচ্ছে রমজান মাসের দশ শেষ দশ দিনের গুরুত্ব তারা দিতেন ওল আশ্রুল আউ রমিন দিল হেজ্জা এবং জিল হজের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব দিতেন ওল আশ্রুল আউ্লু মিনাল মহারাম এবং যে মহারাম মাসের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব তারা দিতেন তাইলে এই যে দশ দিন আমাদের সামনে আসবে কিছুদিন পরে আপনার জিল হজ মাস যখন আসবে এখন তো জিল কাদা চলছে হ্যাঁ তো জিল হজ মাসের মধ্যে যে যেই দিনগুলো শুরুর সেই দিনগুলো যখন গুরুত্বপূর্ণ সেই দিনগুলোকে গুলাতে বিশেষ যে আমলটা ওই সমস্ত দিনের সেটা হচ্ছে যে হজ ওমরা করার চেষ্টা করা যে আমরা যারা হজ করে নিই ইতিপূর্বে এবং আমরাও করে নিই তারা হজ ওমরা করতে পারি এই সময়ের মধ্যে কারণ সেটা আছে এই মাসগুলোর বিশেষ একটি আমল যেটা অন্য মাসগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না কারণ জিল কায়দা থেকে শুরু হয়েছে হজের মাস যদিও মূল হজটা জিল হজের মধ্যে তারপরে জিল কাদা জিল হাজ্জা এবং মহারাম এই তিনটাকে হজের মাস হিসেবে ধরা হয় সুতরাং এই জিল হাজের আমরা প্রথম দশ দিনে যে আমলটা বিশেষভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে হজ উমরার ব্যাপারটা করতে পারি সুতরাং আল্লাহ জল শাহানু যদি কাউকে সুযোগ দিয়ে থাকেন হজ উমরা করার এরকম অর্থ কারোর যদি থাকে তাইলে তিনি অবশ্যই এই সুযোগটা অবশ্যই গ্রহণ করবেন এতে কোনো কোথাই করবেন না কারণ এখন অর্থ আছে পরে অর্থ নাও থাকতে পারে এবং করলে কি লাভ আছে সেটাও বলে দিচ্ছি রসুল আকরম সাল্লাম বুখারি মুসলিমের একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন আল উমরত উইল উমরতি কাফারতুল ইমা বাইন হুমা ওয়াল হাজ্জুল মাবরুর উল ইসল হু জজা উনিল আল জান্না যে এক উমরার পর যদি আরো কুমরা করা হয় হ্যাঁ এই মাঝখানের যে সময় দ্বিতীয় উমরা করলে এই মাঝখানের সময়ের গুণের জন্য সেটা কাফারা হয়ে যায় এবং এরকম যদি কোনো মানুষ যদি আপনার শরীর সম্মত হজ করে যেভাবে শরীর চেয়েছে এরকম হজ যেটাকে হাজ্যে মাবরুর বা মকবুল হজ বলা হয় সেটার প্রতিদান একমাত্র জান্নাত পাবে আর হাজ্যে মাবরুর বলা হয় যে হজটা রসুল আকরম সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী হবে এবং যেটার মধ্যে কোনো দেখানোর ইচ্ছা কাউকে শোনানোর ইচ্ছা এবং যেখানে কোনো পাপ থাকবে না অশ্লীলতা থাকবে না হ্যাঁ বরং ন্যায়ক এবং কল্যাণে আপনার সমৃদ্ধ থাকবে সেই হজটা হচ্ছে হজ্যে মাবরুর এবং সেটা করারই আমরা চেষ্টা অবশ্যই করব দ্বিতীয় যে কাজ আমরা এই দশ দিনের মধ্যে করতে পারি ন্যাকামলের মধ্য থেকে সেটা হচ্ছে বিশেষ করে রোজা রাখা 
আমরা কমপক্ষে প্রথম নয় দিন তো রোজা রাখতে পারি দশম তারিখ তো ঈদের দিন সেই দিন তো রোজা রাখা যাবে না কিন্তু নয় দিন তো আমরা রাখতে পারি কারণ এই রোজাটা এমন একটি আমল যেটা আল্লাহ হাজির শাহ নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এটার একটি বিশেষত্ব আছে যে একজন মানুষ যদি দুনিয়াতে পাপ করে এবং কারোর কাউকে আঘাত করে কারোর সম্পদ হানি করে এগুলোর কিন্তু ক্ষতিপূরণ আমল দিয়ে দেওয়া হবে অন্যান্য আমল দিয়ে কিন্তু রোজা দিয়ে দিবেন না হুম এটা কারণ আল্লাহর কে একবার আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সুতরাং এটা আল যখন স্পেশাল একটি আমল সেটা মাঝে মাঝে করার অবশ্যই দরকার কারণ আল্লাহ শাহ বলেছেন হাদিসি কুদসি যে কুল্লু আমল ইবনে আদম আলহু ইল্লা সৌমা ফাইন হুলি ওয়ান আজিজিব বুখারি মুসলিমের হাদিস যে প্রত্যেকটা আদম সন্তানের প্রত্যেকটা আমল তার জন্য তবে রোজা ব্যতীত রোজাটা একমাত্র আমার জন্য এবং এটার প্রতিদান আমি দেব সুতরাং এটা আল্লাহর স্পেশাল আমল এই কারণে আমরা প্রথম নয় দিনে রোজা রাখার চেষ্টা করব যদিও প্রথম নয় দিনে রোজা রাখতে পুরা না পারি কমপক্ষে আরাফার দিনে রোজা রাখতে ত্রুটি করব না কারণ এটার বিশেষ ফজিলত রয়েছে যেটা মুসলিমের হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল আকরম সাম্বালাসন সৈয়াম আরাফতা আহতাসিব আল্লাহ আইয়ুকি কবলাহু আল্লাহি বাদাহ রসুল আকরম সাম বলেন যে আরাফার দিনে রোজা যদি একটা রোজা রাখা হয় আমি আল্লাহর কাছে আশা করছি যে আল্লাহ একটা রোজার বিপরীতে এক বছর আগের এবং এক বছর পরে গুণা মাফ করে দেবেন সুতরাং একটা রোজা দিয়ে যদি দুই বছরের গুণা মাফ করা সম্ভব হয় তাইলে সেটা আমরা করতে ত্রুটি করব কেন সেটা অবশ্যই সেই ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়া দরকার এসেই রোজা নিয়ে যদি মতভেদ থাকে যে আপনার কোন দিন রোজা রাখবেন আরব দেশে আমরা যারা আছি তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই যে এই দেশে আরাফার দিনে আমরা রোজা রাখবো নবম তারিখ কিন্তু বাংলাদেশে এটা নিয়ে ঝামেলা হয় প্রশ্ন করে যে আরবি মাসের একদিন পরেই সাধারণত আরবি মাস আমাদের দেশে শুরু হয় তো সুতরাং যে ওই হিসেবে আমরা নয় তারিখে রাখব না আরব দেশের আরাফার দিনে রোজা রাখব আমরা বলবো দোনোটাকে সমন্বয় করা সম্ভব যে আমরা এই দেশ হিসেবে আরাফার দিন তো একদিনই হয় যেটা হাজিরা যখন আরাফাতে অবস্থান করে সেই দিন তো রোজা রাখবো পরের দিনও রোজা রাখবো কারণ এই নয় দিনের তো রোজা রাখার গুরুত্ব রয়েছে তাহলে ঝামেলা শেষ হয়ে যায় আরেকটি ব্যাপার আমরা খেয়াল করব যতই আমল করি না কেন ফরজ আমলের চাইতে সেগুলোর গুরুত্ব কমই অবশ্যই অনেকে আমরা হজ করি নামাজ না পড়লে কিন্তু হজ কবুল হবে না কারণ নামাজের সাথে ইমানের সম্পর্ক আর ইমান না থাকলে কিন্তু অন্যান্য আমলে কোনো কাজ দিবে না এই কারণে আমরা ফরজ নামাজের যেরকম গুরুত্ব দিব পাশাপাশি নফল নামাজও এই দিনগুলোতে জিল হজের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নফল নামাজের গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ ফরজ নামাজ যেরকম ইমান হ্যাঁ আপনার টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার পাশাপাশি নফল যদি এবাদত করা হয় বেশি বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সহজ হয়ে যায় বুখারের এক হাদিসের মধ্যে রসুল আকরম সাম বলেছেন যে একজন বান্দা যদি আমার নৈকট্য অর্জন করতে চেষ্টা করে নফলের মাধ্যমে তাইলে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি তাইলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নফল ইবাদতের দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে চার নম্বর যে কাজটা এই দিনগুলোতে আমরা করার বিশেষ চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে তাকবির এবং তাহমিদ যে তাকবির দিব আল্লাহ আকবর বলবো এবং তাকবির যেটা প্রসিদ্ধ এই দিনগুলোতে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইল্লা আলহামদ সেটা বলবো এবং সেটার মধ্যে তাহমিদও আসে তাহলিলও আসে এবং এরকমভাবে আরও জিকির করব কারণ এই দিনগুলোর যখন আমলের কথা এসেছে তখন সেখানে বলা হয়েছে যে ফাকির ও ফিহিন নামের তাহলিল ও তাকবির ও তাহমিদ সুতরাং এই দিনগুলোতে তোমরা তাহলিল এবং তাকবির এবং তাহমিদ মানে লাই লাহিল্লাহ আল্লাহ আকবর এবং আলহামদুলিল্লাহ বলার চেষ্টা করো আরেকটা কাজ বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে এই দিনগুলোর মধ্যে আপনার সৎকা করারও চেষ্টা করব কারণ সেটা একটি ভালো আমল হ্যাঁ আল্লাহর কাছে প্রিয় আমল হুম কারণ এটা করতে গেলে আপনার এটার মাধ্যমে আমরা জান্নাত পেতে পারি আল্লাহ শাহানু বলেছেন সুরা বাকার আল্লাহ বলেন হে মানু হে ইমানদাররা যে তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ শাহানু যা রিজিক দিয়েছেন সেখান থেকে সৎকা করো কারণ সেই দিন আসার আগে যে দিন কোনো বেচা বিক্রি কাজ দিবে না যে দিন কোনো বন্ধুত্ব কাজ দিবে না কোনো সুপারিশ কাজ দিবে না কাফেররা সেই দিন আপনার জালিম হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং সুর আকরম সাহেব বলেছেন যে মান আকাশ সদ খতমিন মাল যে সৎকা দিলে কোনো মাল কমে যায় না বরং বাড়তে থাকে এছাড়াও আরও অনেক আমল রয়েছে যেগুলো করতে চেষ্টা করব কোরআন শরীফ পড়ার চেষ্টা করব এবং ইস্তেফার করার চেষ্টা করব মাতা পিতার সাথে ভালো আচরণ করা আত্মীয়দের সম্পর্ক বজায় রাখা এরকমভাবে সালাম বেশি দেওয়া খাদ্য খাওয়ানে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা ভালো কাজের আদেশ করা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করা প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা মেহমানদারি করা এরকমভাবে আল্লাহ রাস্তায় 
সদকা করা এবং রাস্তা থেকে আপনার কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া এবং নিজের স্ত্রী সন্তানের উপর খরচ করা এবং এতিমদের কাফালত করা এরকমভাবে যারা রুগ্ন ব্যক্তি আছে তাদের জিয়ারত করা এই জাতীয় মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া রসুলের উপর দূরত পড়া এই জাতীয় অনেক ব্যাপার রয়েছে যেগুলো আমরা এই দিনগুলোর মধ্যে বেশি বেশি করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেইগুলো করার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন সেই দিনগুলোর গুরুত্ব দিয়ে সেইগুলো থেকে লাভবান হতে পারি সেই তৌফিক যেন আল্লাহ দেন সেই আপনার আবেদন রেখে ফরিয়াদ করে হ্যাঁ এখানে শেষ করছি ওসাল্লাহ আলহ নবী নাম মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহবিহি আজমাইন